এবার শিয়ালদা স্টেশন থেকে শুরু হলো আমাদের পথচলা একসাথে মিট করে ভেতরে ঢুকে রিজার্ভেশন চার্ট চেক করে লাগেজ স্ক্যান যেমন হয় আর কি কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস এখন স্পেশাল হিসেবে চলছে আটটা পঁয়ত্রিশে ছাড়বে আমাদের বি থ্রি বি থ্রি মানে বেশ অনেকটা বেশ অনেকটা সামনে যেতে হবে আমাদের আমাদের হচ্ছে সাতাশ উনত্রিশ তিরিশ আমাদের সাতাশ সাতাশ মানে এইটা তাই তো এবার আমরা তিনজন আছি শুভদীপকে তো আপনারা চেনেনি তার সাথে এবার কিন্তু অমিত আছে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস আগে যেটা ছিল সেটা এখন কাঞ্চনকন্যা স্পেশাল হিসাবে চলছে আটটা পঁয়ত্রিশে টাইম কাল সকাল আটটার সময় শিলিগুড়িতে পৌঁছাবে এটা কিন্তু এনজেপি যায় না কালকে সকালে তাড়াতাড়ি পৌঁছানোটা জরুরি ছিল মানে আরও আগের ট্রেনে যেতে পারলে ভালো হতো কিন্তু সেই সব ট্রেনে আমরা রিজার্ভেশন পাইনি তো আমাদের ওখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়ি নিয়ে আমরা বেরিয়ে যাবো মানে ভঞ্জনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে উঁচু শৃঙ্গ দার্জিলিং জেলার সান্দাকফুতে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে জনপ্রিয় ট্রেক রুটও এই সান্দাকফু সান্দাকফু ট্যুর কিংবা ট্রেক দুটোই শুরু হয় মানে ভঞ্জন থেকে মনে রাখবেন দুপুর দুটোর পর কোনো গাড়িকে মানে ভঞ্জন থেকে সান্দাকফুর দিকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না তাই সান্দাকফু যাবার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানে ভঞ্জন পৌঁছনোটা জরুরি মানে ভঞ্জন এনজেপি স্টেশন থেকে পঁচাশি কিলোমিটার আর শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গাড়িতে পৌঁছতে সময় লাগে কম বেশি চার ঘন্টা সেই কারণে সান্দাকফু যেতে হলে যেসব ট্রেন সকাল সাতটার মধ্যে এনজেপি বা শিলিগুড়ি পৌঁছচ্ছে সেই সব ট্রেনের রিজার্ভেশন করলে সুবিধা হবে যেমন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস বা কামরূপ এক্সপ্রেস ইত্যাদি সান্দাকফু ভ্রমণের খুঁটিনাটি এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাদের জানাবো সান্দাকফু সিরিজের এই ভিডিওগুলিতে কিন্তু সেসব পরে হবে এখন খেয়ে নি গুড মর্নিং এই আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশন ছাড়লো ট্রেন কিছুটা লেট রয়েছে কিন্তু যদি খুব দেরি হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা শেয়ার গাড়ি ধরবো না গাড়ি রিজার্ভ করেই মানে ভঞ্জন যেতে পারি শিলিগুড়ি স্টেশনে আমরা নেমে পড়েছি এই ওভারব্রিজ দিয়ে উঠে ডান দিক দিয়ে বেরোতে হবে শিলিগুড়ি স্টেশন খুব ছোট্ট চিমচাম স্টেশন বেশি ট্রেন এখানে আসে না বাইরে ছোট্ট এই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড বাইরেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড আমরা এখান থেকে ডাইরেক্ট গাড়ি করে নিয়েছি মানে ভঞ্জনের আপনার নামটা পান্ডে 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 সাহেবের গাড়ি করেছি এই গাড়ি করে ডাইরেক্ট আমরা যাব মানে ভঞ্জন আড়াই হাজার টাকা ভাড়া শিলিগুড়ি বা এনজেপি থেকে দুভাবে মানে ভঞ্জন যাওয়া যায় এক হচ্ছে রোহিণী রোড ধরে কার্শিয়াং হয়ে মানে আমরা যেভাবে যাচ্ছি আর একটা মিরিক হয়ে দু দিকেই দূরত্ব কম বেশি প্রায় এক সময়ও প্রায় একই লাগে কম বেশি চার ঘন্টা ভাড়াও এনজেপি থেকে রিজার্ভ গাড়িতে কম বেশি তিন হাজার টাকা তবে মিরিকের রাস্তায় টার্নিং কম তাই পাহাড়ি রাস্তায় যাদের বমি হয় তারা মিরিক হয়ে যেতে পারেন গাড়ি রিজার্ভ না করে শেয়ার গাড়িতেও মানে ভঞ্জন যাওয়া যায় সেক্ষেত্রে মিরিক হয়ে গেলে শেয়ার গাড়িতে এনজেপি থেকে সুখিয়া পক্ষী ভাড়া জনপ্রতি দুশো টাকা সুখিয়া পক্ষী থেকে মানে ভঞ্জন ভাড়া জনপ্রতি পঞ্চাশ টাকা আর কার্শিয়াং হয়ে গেলে শেয়ার গাড়িতে এনজেপি থেকে ঘুম 
ভাড়া জনপ্রতি দুশো টাকা আর ঘুম থেকে মানে ভঞ্জন ভাড়া জনপ্রতি দেড়শো টাকা সিজন অনুযায়ী পঞ্চাশ টাকা এদিক ওদিক হতে পারে অক্টোবরে ভাড়াটা বাড়ে সেই ভাড়াটাই কিন্তু বাকি বছরটা থাকে গাড়িতে যেতে যেতে আমাদের ট্যুর প্ল্যানটা আপনাদের বলি প্রথম দিন সকালে আমরা শিলিগুড়ি থেকে মানেভঞ্জন পৌঁছে সেখান থেকে ল্যান্ড রোভার করে যাব টুমলিং প্রথম রাতে থাকব টুমলিং এর গ্রিন হিল প্যারাডাইসে দ্বিতীয় দিন সান্দাকফু পৌঁছে রাতে থাকব জিটিএ হাটে তৃতীয় দিন ফালুট পৌঁছে রাতে থাকব ফালুটের জিটিএ হাটে চতুর্থ দিন ফালুট থেকে এনজেপি পৌঁছে রাতে ফেরার ট্রেন ধরব জিটিএ হাট বুক করার নিয়মটা পরে বলছি এখন আমরা পৌঁছে গেছি কার্শিয়াং ভিউ পয়েন্ট কার্শিয়াং এ পৌঁছে গেছি কার্শিয়াং এর এখানে একটা ভিউ পয়েন্ট দূরে নিচে রাস্তাগুলো দেখা যাচ্ছে যে রাস্তা দিয়ে আমরা উপরে উঠেছি গাড়িগুলো উপরে উঠে আসছে সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে অসাধারণ অসাধারণ লাগছে শিলিগুড়ি বা এনজেপি থেকে কার্শিয়াং পর্যন্ত সময় লাগে এক ঘন্টা মতো কার্শিয়াং থেকে ঘুম আরও এক ঘন্টা ঘুম থেকে মানেভঞ্জন আরও এক ঘন্টা মোটামুটি তিন ঘন্টা মতো সময় লাগে যদি এটা রিজার্ভ গাড়ি হয় But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm all right I've seen a lot of change Shonada pouche jame porlam ei rastay etai bhoy Rasta khub ekta beshi noy kintu ei jam hoye jawar jonno kintu shomoy onek beshi lage mane jam jodi boro lomba jam hoy ekhane overtake kore jawar o upay nei ekta gari ekta gari pechone pechonei jay I've seen a lot of change been through a lot of pain things are not the same as they were a year ago মানে এনজেপি বা শিলিগুড়ি থেকে শেয়ারে যদি আসেন তাহলে এই ঘুম পর্যন্ত এসে আবার এখানে গাড়ি চেঞ্জ করে শেয়ারের অন্য গাড়ি ধরতে হয় ঘুম পেরোনোর পর দুদিকে পাইনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললো আমাদের গাড়ি দারুন লাগছে এই পাইনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে আমরা পৌঁছে গেছি লেপচা জগৎ অনেকেই লেপচা জগতে একটা রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে মানেভঞ্জন পৌঁছে সেখান থেকে সান্দাকফু যাত্রা শুরু করেন কার্শিয়াং সোনাদা ঘুম লেপচা জগৎ হয়ে আমরা এখন পৌঁছে গেছি সুখিয়া পোখরি 
সুখিয়া থেকে মানেভঞ্জন মাত্র সাত কিলোমিটার রাস্তা মিরিক হয়ে শেয়ার গাড়িতে এলে আপনাকে এই সুখিয়া পক্ষী নেমে সেখান থেকে আবার শেয়ার গাড়িতে মানেভঞ্জন পৌঁছতে হবে শিলিগুড়ি থেকে সুখিয়া পর্যন্ত শেয়ারের গাড়ি পাওয়া যায় তবে সেই গাড়িটার সংখ্যাটা কম ঘুম পর্যন্ত যে শেয়ারের গাড়ি পাওয়া যায় সেগুলো বেশি গাড়ি পাওয়া যায় বা দিকে মিরিক আর ডান দিকে আমরা যাচ্ছি মানেভঞ্জনের দিকে সুখিয়া বাজার পেরিয়ে মানেভঞ্জন যাবার রাস্তার বেশ অনেকটাই ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দুপুর বারোটার সময়েও এখানে ঝিঝির ডাক শুনতে পাবেন অবশেষে আমরা পৌঁছে গেছি মানেভঞ্জন আটটা সাতান্নয় আমরা শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে রওনা দিয়েছিলাম আর এখন এখানে আমরা মানেভঞ্জনে পৌঁছেছি বারোটা আটত্রিশ মানে সাড়ে তিন ঘন্টা সময় লাগলো মাঝে অবস্থা রাস্তায় আমরা অনেক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম ছবি তুলবো বলে মানেভঞ্জন পৌঁছে আপনার প্রথম চারটে কাজ হলো এক গাড়ি বুকিং দুই চেক পোস্টে পরিচয়পত্র জমা করা তিন সিঙ্গা লীলা ফরেস্টের পারমিট করা এবং চার গাড়িতে খাবার জল তুলে নেওয়া একে একে বিস্তারিত সব বলছি সান্দাকপু যাওয়ার জন্য দু রকমের গাড়ি পাওয়া যায় একটা হচ্ছে বোলেরো গাড়ি আর একটা হচ্ছে ল্যাড রোভার সত্তর বছরের পুরোনো ব্রিটিশ আমলের গাড়ি সব সেই গাড়িতে আমরা যাব আমরা সেই গাড়ি বুক করেছি বোলেরো আমরা বুক করিনি বোলেরো একটু কমফর্টেবল হয় কিন্তু এটাতে একটা অন্যরকম মজা রয়েছে সত্তর বছরের পুরোনো ফোর বাই ফোর ল্যান্ড রোভার ব্রিটিশ আমলের সেই গাড়ি করে আমরা যাব সান্দাকপু মানেভঞ্জনের পর থেকে রাস্তা যেহেতু ভীষণ চড়াই তাই এই রাস্তায় চলার উপযোগী বিশেষভাবে বানানো ফোর হুইল ড্রাইভ গাড়িকেই অনুমতি দেয়া হয় পর্যটক নিয়ে যাওয়ার জন্য দু রকমের গাড়ি আছে বোলেরো আর ব্রিটিশ জামানার ল্যান্ড রোভার সাহেবরা চা বাগান দেখাশোনার জন্য এই ল্যান্ড রোভার গাড়িগুলো ব্যবহার করত তাদের ফেলে যাওয়া সেই গাড়িগুলোই এখন এই রুটে পর্যটক পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এই গাড়ি বুকিং হয় সিঙ্গালিলা ল্যান্ড রোভার্স ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অফিস থেকে অথবা আপনার কোনো পরিচিত গাড়ি ড্রাইভারকে ফোন করেও গাড়ি বুক করতে পারেন আমরা যেমন সোনম শেরপাকে ফোন করে গাড়ি বুক করেছিলাম এই আমাদের সাথে রয়েছে সোনম জি সোনম শেরপা সোনম জির সাথেই আমরা পুরো এই তিন দিন ওনার ল্যান্ড রোভার গাড়িতেই যাব ওনার গাড়ির নাম্বার ওনার ফোন নাম্বার সব আমি দিয়ে দেবো গাড়ির খরচে দুটো ভাগ এক গাড়ির ভাড়া আর দুই ড্রাইভারের নাইট হল চার্জ মানে ভঞ্জন থেকে টংলু বা টুমলিং যাওয়ার ভাড়া দেড় হাজার যাওয়া আসা দু হাজার কৈরিবাস যাওয়ার ভাড়া আড়াই হাজার যাওয়া আসা দু হাজার আটশো কালপক্ষি যাওয়ার ভাড়া সাড়ে তিন হাজার যাওয়া আসা চার হাজার সান্দাকফু যাওয়ার ভাড়া চার হাজার যাওয়া আসা সাড়ে চার হাজার এবং ফালুট যাওয়ার ভাড়া সাড়ে সাত হাজার যাওয়া আসা আট হাজার আর ড্রাইভারের নাইট হল চার্জ হলো প্রথম রাত্রির জন্য এক হাজার টাকা এরপর প্রতি রাত্রির জন্য দেড় হাজার টাকা করে যেমন আমাদের ফালুর যাওয়া আসার গাড়ি ভাড়া আট হাজার টাকা টুমলিংয়ে প্রথম নাইট হল চার্জ এক হাজার টাকা সান্দাকফুতে দ্বিতীয় নাইট হল চার্জ দেড় হাজার টাকা ফালুটে তৃতীয় নাইট হল চার্জ আরও দেড় হাজার টাকা মোট গাড়ি ভাড়া বারো হাজার টাকা আমরা তিনজন তাই পার হেড আমাদের গাড়ি ভাড়া পড়েছিল চার হাজার টাকা মানেভঞ্জনে পৌঁছে এখন এই প্রধান হোটেল এখানে প্রধান হোটেল এর ভেতরে এসে আমরা মোমো খোঁজ করেছিলাম তো শুভদীপ বললো মোমো খাবো মোমো পাওয়া গেল না মোমো এখন শেষ হয়ে গেছে তো ব্রেড অমলেট খাচ্ছি তিন পিস ব্রেড আর তার সাথে অমলেট আশি টাকা এখানে খাবারের দাম কিন্তু বেশ বেশি মানে এই মানেভঞ্জন থেকে শুরু হলো পুরো রুটে আবার এই মানেভঞ্জন পর্যন্ত ফিরে আসবো খাবারের দাম কিন্তু খুব বেশি আর আরও একটা ব্যাপার জলের দামও এখানে অনেক বেশি তো সেই কারণে আমরা মানেভঞ্জন থেকেই জল গাড়িতে তুলে নেবো কারণ আমরা তো গাড়িতে তিনজন যাচ্ছি পুরো এক ক্রেট জল আমরা গাড়িতে তুলে নেবো আপনারাও কিন্তু জলটা এখান থেকে নিয়ে নেবেন কারণ উপরে জলের অনেক দাম মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকফু বা ফালুটি যাবার পথ সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল ফরেস্টের ভিতর দিয়ে টুমলিংয়ের পর থেকে সিঙ্গালিলা ফরেস্ট শুরু হয় সিঙ্গালিলা প্রবেশের জন্য পারমিট ফি প্রতি ট্রিপের জন্য গাড়ি পিছু চারশো টাকা প্লাস প্রতি ট্যুরিস্টের জন্য প্রতিদিন একশো কুড়ি টাকা এই হচ্ছে পারমিট অফিস প্রথম দিনটা আমরা যেহেতু টুমলিংয়ে থাকব সিঙ্গালিলা পর্যন্ত ঢুকছি না তো সেই কারণে প্রথম দিনের টাকাটা আমাদের লাগবে না কিন্তু তারপরের দু দিনের জন্য আমাদের কিন্তু পার হেড একশো কুড়ি করে দু দিনে দুশো চল্লিশ তিনজনে সাতশো কুড়ি টাকা আমাদের পারমিট ফি লাগবে আর এখন এখানে একটা চেক পোস্ট আছে চেক পোস্টে আধার কার্ডের একটা জেরক্স কপি জমা দিতে হয় যতজন যাবে গ্রুপে সবাইকার 
এই পুলিশ চেক পোস্ট পুলিশ এখন খেতে গেছে এই দিকে সান্দাকপুর দিকে আমরা সান্দাকপুর দিকে যাচ্ছি আমাদের গাড়ি সামনে রয়েছে আমাদের ল্যান্ড রোভার এই গাড়িতে আমরা যাব মানেভঞ্জন থেকে সান্দাকপুর হয়ে ফালুট আবার ফিরে আসব সত্তর বছরের পুরনো গাড়ি সিঙ্গাল ইলা ফরেস্টে প্রবেশের জন্য সাথে প্রশিক্ষিত গাইড থাকা বাধ্যতামূলক তবে আপনি যদি গাড়িতে যান তাহলে আপনার ড্রাইভারই হলেন সেই গাইড আগেই বলেছি মানেভঞ্জন থেকে দুপুর দুটোর পর কোনো গাড়ি বা ট্রেকারকে সিঙ্গাল ইলা ফরেস্ট পেরিয়ে সান্দাকপুর দিকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না প্লেন যখন টেক অফ করে তখন মনের ভিতর যেমন উত্তেজনা অনুভব হয় আমাদের মনের অবস্থাও এখন ঠিক সেই রকম ভয়ঙ্কর চড়াই রাস্তায় গো গো আওয়াজ করতে করতে আমাদের ল্যান্ড রোভার উপরে উঠতে লাগলো মানে ভঞ্জন থেকে চিত্রে পর্যন্ত প্রথম তিন কিলোমিটার যে কি ভয়ানক চড়াই যারা সাদ্দা ফুট ট্রেক করেছেন তারাই সেটা জানেন চিত্রে মনাস্ট্রি মানে ভঞ্জন থেকে সান্দাকফু যাওয়ার রাস্তায় প্রথম যে তিন কিলোমিটার সেই তিন কিলোমিটার এক বিভৎস চড়াই সেই তিন কিলোমিটার পেরিয়ে হচ্ছে এই চিত্রে মনাস্ট্রি চিত্রে মনাস্ট্রির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখান থেকে পুরো ভ্যালিটার ভিউ পাওয়া যায় থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভিউ পাওয়া যায় সেই ভিউটা আপনাদের দেখালাম সান্দাকফু যাবার রাস্তায় যত গ্রাম আছে তার প্রত্যেকটিতেই একাধিক হোমস্টে আছে চিত্রেতেও আছে হকনেস্ট হোমস্টে লোকেশনটা একটু দেখুন চিত্রেতে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা আবার এগিয়ে চললাম টুমলিংয়ের দিকে আজ আমরা এই টুমলিংয়েই রাত কাটাবো একটা মজার ব্যাপার হলো এই যে রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেটাই হলো ভারত আর নেপালের ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি এই রাস্তাটা ভারতের বানানো আর সান্দাকফুর দিকে যাবার সময় এই রাস্তার ডান দিক হলো ভারতের আর বাঁ দিক হলো নেপালের মানে ভঞ্জন থেকে সান্দাকপুর মধ্যে সাতটা ছোট ছোট গ্রাম আছে চিত্রে লামেধুরা মেঘপা টংলু টুমলিং গৈরিবাস এবং কালীপোখরি প্রতিটা গ্রামেই পর্যটকদের থাকার জন্য আছে একাধিক হোমস্টে আমরা আজ রাতে থাকব টুমলিংয়ের গ্রিন হিল প্যারাডাইস লজে চিত্রের পরে আমরা পৌঁছে গেছি লামেধুরা এই ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামেও আছে দু দুটো হোমস্টে এই পথে বেশিরভাগ লজ পরিচালনা করেন নেপালিরা এবং সেই লজগুলো নেপালের মাটিতে অবস্থিত এই সব লজে থাকার খরচ কিছুটা বেশি এছাড়া টংলু সান্দাকফু এবং ফালুটে আছে জিটিএ পরিচালনাধীন ট্রেকার হাট এই জিটিএ হাটে থাকার খরচ তুলনায় কিছুটা কম সান্দাকফু এবং ফালুটে আমাদের লেগেছিল প্রতিদিন জনপ্রতি দুশো টাকা খাওয়া খরচ আলাদা সল্ট লেকের গোর্খা ভবন থেকে জিটিএ হাট বুক করা যায় গোর্খা ভবনের ঠিকানা দিয়ে দিলাম একটা কথা খেয়াল রাখবেন টংলুতে জিটিএ হাট বুক না করলে সান্দাকফু বা ফালুটের জিটিএ হাটের বুকিং দেয়া হয় না অবশ্য টংলুতে জিটিএ হাট পুরো ভর্তি থাকলে এই নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হয় ঠিক এই কারণে আমরা টংলুতে জিটিএ হাটে না থেকেও সান্দাকফু এবং ফালুটে জিটিএ হাটের বুকিং পেয়েছিলাম
আমরা পৌঁছে গেছি টুমলিং গ্রিন হিল প্যারাডাইস সেটা এখান থেকে আর একটু সামনে বৃষ্টি পড়ছে টুমলিং এ হোটেল গ্রিন হিল প্যারাডাইসে আমরা উঠেছি থ্রি বেড রুম একটা এই রুমগুলোর জন্য আমাদের যে চার্জ নিয়েছে সেটা হচ্ছে এক হাজার টাকা পার হেড পার ডে তার মধ্যে খাওয়া থাকা সব আছে রুমগুলো খুব ভালো ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট আছে তিনটে আলাদা বেড রুমে আলাদা করে ফার্নিচার খুব বেশি কিছু একটা নেই বাথরুম অর্ডিনারি বাথরুম তাতে কমোড আছে বেসিন আছে কিন্তু দাঁড়ি কাটার কোনো আয়না বাথরুমে নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা গিজার নেই তো এখানে জলে এখন হাত দিতে গেলাম হাত পুরো জমে যাচ্ছে গিজার একটা থাকা খুব জরুরি ছিল সেটা কিন্তু এই রুমটায় নেই আর খাওয়া দাওয়া সেটা এখনও আমাদের খায়নি খাওয়া আমাদের তৈরি হচ্ছে তৈরি হলে আমরা লাঞ্চ করব তখন বুঝতে পারব খাওয়া দাওয়াটা কীরকম আর লাঞ্চের পরে আমরা এখানে ভিউ পয়েন্টে যাব এদিক প্রতি ঘুরে দেখাবো বাইরে মাঝে মাঝে মেঘ আসছে মাঝে মাঝে আবার একটু রোধ হচ্ছে কিন্তু প্রচণ্ড হাওয়া চলছে আজ তাহলে এই পর্যন্ত সঙ্গে থাকবেন ভালো থাকবেন খুব শীঘ্রই দেখা হবে পরের পর্বে